പ്ലസ് വണ്ണിലെ പുതുതായി വന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികളെ നമ്മുടെ റെഗുലർ ക്ലാസ് കുറച്ച് കൂട്ടോടെ വരാനുണ്ട് ശേഷം നമുക്ക് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിലെ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സും അവരുടെ സബ്ജക്റ്റായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകൾ നൽകുന്നതാണ് മാത്സിൻ്റെ രണ്ട് പേരിൽ ഒന്ന് ഞാനാണ് എടുക്കുന്നത് മാത്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേമായി പ്ലസ് വണ്ണിൽ സയൻസിൽ ബയോളജി സയൻസിൽ നമുക്ക് ആറ് സബ്ജക്റ്റാണ് ആകെ പഠിക്കാനുള്ളത് അതിലൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് രണ്ടാമത് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് മലയാളം ഓർ ഉറുദു അതിനുശേഷം വരുന്ന നാല് സബ്ജക്റ്റാണ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മാത്സ് ഈ നാല് സബ്ജക്റ്റാണ് ബയോളജി തന്നെ ബോട്ടണി സോളജി എന്തായാലും നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇംഗ്ലീഷും സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷും സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജും എൺപതിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇംഗ്ലീഷും ലാംഗ്വേജും നൂറ് മാർക്കാണെങ്കിൽ അതിൽ എൺപത് മാർക്കാണ് എക്സാം ഉണ്ടാകുക ഇരുപത് മാർക്ക് സി ആണ് അപ്പോൾ എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ എയ്റ്റി മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇംഗ്ലീഷിനും അതേപോലെ ലാംഗ്വേജ് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജിന് ഉണ്ടാകുക സബ്ജക്റ്റായ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ബയോളജി ഈ നാല് വിഷയങ്ങൾക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അറുപത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഉണ്ടാകുക ഫസ്റ്റ് ഇയറും സെക്കൻഡ് ഇയറും അറുപത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ കൂടി നൂറ്റി ഇരുപത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് ഇരുപത് സി ഇ ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡ് ഇയറിന് ഇരുപത് സി ഇ ഉണ്ടാവും നൂറ്റി നാൽപ്പതും ഇരുപത് നൂറ്റി അറുപത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയറിന് പ്രാക്ടിക്കൽ നാൽപ്പത് മാർക്ക് അങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ് മാർക്ക് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറും സെക്കൻഡ് ഇയറും കൂടി ഒരു ഒരു പേപ്പറിന് ഇരുന്നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ് മാർക്കാണ് ഉണ്ടാവുക പ്രാക്ടിക്കലിൻ്റെ വിഷയത്തിന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു പ്രാക്ടിക്കൽ ഇല്ലാത്ത വിഷയത്തിനാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ എക്സാമും ഇരുപത് മാർക്ക് സി ഇയും നൂറ് സെക്കൻഡ് ഇയറും അതുപോലെ തന്നെ എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ എക്സാമും ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ സി ഇയും നൂറ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ് ഇംഗ്ലീഷിന് ടോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ് ലാംഗ്വേജും ഇരുന്നൂറ് ടോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും ടോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ് മാർക്കാണ് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ബയോളജി നാല് വിഷയത്തിന് പ്രാക്ടിക്കൽ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറുപത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഉണ്ടാകുക അറുപത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ഇയറും ഇവിടെ സി ഇ മാർക്ക് ഇരുപത് ഇരുപത് നാൽപ്പത് സബ്ജക്റ്റിൽ അറുപത് മാർക്കിൻ്റെ പേപ്പറിൽ അതിൻ്റെ അറുപത് പതിനെട്ട് മുപ്പത് ശതമാനത്തിന് പതിനെട്ട് മാർക്ക് മിനിമം ആണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയറും പതിനെട്ട് മിനിമം ആണ് മുപ്പത്താറ് മാർക്ക് മുപ്പത്താറ് മാർക്ക് മിനിമം സബ്ജക്റ്റിൽ കിട്ടണം സി കൂടി കൂട്ടിയിട്ടല്ല റിസൾട്ട് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് സി കൂടാതെ തിയറി മാർക്കിന് സെപ്പറേറ്റ് മിനിമം വേണം ഹൈസ്കൂളിൽ മാറി അങ്ങനെ ടെൻത്തിൽ മാറിയല്ല ടെൻത്തിൽ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാർക്കും സി മാർക്കും കൂട്ടി മൊത്തം കൂട്ടി മുപ്പത് തേർട്ടി മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ പാസ്സാവും ഇരുപത് മാർക്ക് സിയും ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ പത്ത് മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ മുപ്പത് മാർക്ക് കിട്ടി പ്ലസ് ടെൻത്തിൽ പാസ്സാവും പക്ഷേ ഇവിടെ പാസ്സാവില്ല ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് മിനിമം ആണ് സബ്ജക്ട് വൈസ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ തിയറി പേപ്പർ തന്നെ തേർട്ടി പേഴ്സൻറ്റേജ് വേറെ കിട്ടണം ഏതായാലും 
സയൻസ് ഫെയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ മിനിമം മാർക്കല്ല പ്രധാനം മാക്സിമം മാർക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് സയൻസ് സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്ന ആരായാലും വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നന്നായി വർക്ക് ചെയ്താൽ നല്ല മാർക്കുണ്ടാവും ടെൻത്തിൽ മാർക്ക് ഇവിടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾ മാർക്കുണ്ടാവും സയൻസ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പരമാവധി എഴുതി പഠിക്കേണ്ടി വരും അല്ലാതെ കുറച്ച് വായിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് വായിച്ച് പഠിക്കണം എഴുതി പഠിക്കേണ്ട എഴുതി പഠിക്കുക തന്നെ വേണം മാത്സ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം പത്തോ അതിലധികമോ പ്രാവശ്യം ഓരോ പ്രോബ്ലവും എഴുതി പഠിക്കുക തന്നെ വേണം അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് നല്ല ഓരോ ദിവസവും മണിക്കൂറും മണിക്കൂറുകളോളം ഇരുന്ന് എഴുതി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല നല്ല മാർക്ക് എ പ്ലസ് കൂടി ഫുൾ എ പ്ലസ് കൂടി നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയും അതാണ് പൊതുവായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം അതാണ് മാർക്കിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ വിശദമായി പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷും ലാംഗ്വേജും എൺപത് മാർക്കിലാണ് അതിന് മിനിമം എട്ട് മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് മാർക്ക് മിനിമം ആണ് മറ്റുള്ള നാല് വിഷയത്തിന് അറുപത് മാർക്കിലാണ് പതിനെട്ട് മാർക്ക് മിനിമം ആണ് അപ്പോൾ മിനിമം പറഞ്ഞാൽ മിനിമം മാർക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം പരമാവധി മാർക്ക് വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് തിയറി അറുപതിൽ അറുപത് വാങ്ങുന്ന ആളുകളുണ്ട് അറുപതിനോട് അടുത്ത് വാങ്ങുന്നവരുണ്ട് അറുപ അറുപതിൽ പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കലൊക്കെ എന്തായാലും അത്യാവശ്യം ചെയ്താൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും നാൽപ്പത് സി മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ പെർഫോമൻസ് നിങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന രീതി നിങ്ങളെ അറ്റൻ അറ്റൻഡൻസും നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ താല്പര്യവും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യലും എല്ലാം പരിഗണിച്ചാൽ സി മാർക്ക് നമ്മൾ നൽകാവുന്നതാണ് അതാണ് മൊത്തത്തിൽ പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചും രണ്ട് കാലത്തെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയാനുള്ളതാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഹാർഡ് വർക്ക് അതാണ് ഇവിടുത്തെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം മേസിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം കൂടി നമുക്ക് കഴിയേണ്ടി വരും റെഗുലറായി റെഗുലർ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ വന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക്കായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം മേസ് പൊതുവേ ആളുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ടഫാണെന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പല ആളുകളും അങ്ങനെ ടഫാന്ന് പറഞ്ഞ് അത് കേട്ട് നമുക്ക് ടഫായി തോന്നുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ കുറേ പേരെ നാലഞ്ച് പേരെ അങ്ങനെ ടഫാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടഫാന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്യും അത് കാലകാലങ്ങളായി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നി പോകുന്നതാണ് അതേസമയം എളുപ്പമാകുന്ന രീതിയിലാണ് ആളുകൾ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എളുപ്പമാകും തോന്നുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എളുപ്പമാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മേസിനെ കാണേണ്ടിയും പഠിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുകയും ചെയ്യും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ മേസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആദ്യം ക്ലാസ്സുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ അവസരത്തിൽ ഈ സ്കൂൾ വർക്കെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിരിക്കില്ല എന്തായാലും അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കുക നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കുക അങ്ങനെ പ്രോബ്ലങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായതിന് ശേഷം പിന്നെ അത് എഴുതി പഠിക്കുക റെഗുലർ ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ അത് നോട്ട്സ് പിന്നെ വാങ്ങുക കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി പഠിക്കുക എഴുതി തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതി വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങനെ പ്രോബ്ലം എഴുതി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പ്രാക്ടീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എക്സാം വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രോബ്ലം വന്നാലും ചെയ്യാൻ കഴിയും മനസ്സിനെ പ്രത്യേകം അങ്ങനെ ബഹിയാട്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് എഴുതി പഠിച്ച ആൾക്ക് എക്സാം വരുന്ന സമയത്ത് പ്രോബ്ലം താനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും നല്ല മാർക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടാനും കഴിയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഒരു ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് മാത്സ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ നമ്പർ നമ്പേഴ്സായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതായാലും നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയല്ലല്ലോ അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് പറയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് മാ
നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് എണ്ണൽ സംഖ്യ എണ്ണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പഠിക്കുന്നതാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എണ്ണൽ സംഖ്യ എന്നൊക്കെ അതിന് പറയാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്രാ എന്നുള്ള നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അതിന് എൻ എന്നൊക്കെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എണ്ണൽ സംഖ്യ എന്ന് തന്നെ പറയാം നമ്മളിവിടെ ഇനി മലയാളം എന്ന് പറയുന്നില്ല നമ്മൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എണ്ണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യ എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്കൂൾ പോകുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന നമ്പറാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അതിനുശേഷം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയാണ് നമ്മൾ സീറോ എന്നുള്ള നമ്പർ വരും ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരെണ്ണം ഇല്ല എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് സീറോ സീറോയും കൂടി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ളൊരു നമ്പർ വരികയാണ് സീറോ സീറോയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പേരുണ്ട് സീറോയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ ഒരു നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഇത് നമ്മൾ പറയാം ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഡബ്ല്യൂ എന്നൊക്കെ അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ സീറോയും കൂടി അതിനകത്ത് കൂട്ടി മാത്രം നാച്ചുറൽ നമ്പറിനോട് കൂടി ഒരു സീറോയും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി ഒന്നുമില്ല ഒരെണ്ണം ഇല്ല എന്നുള്ളതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് സീറോ ഇപ്പോൾ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള ഒരു പുതിയൊരു സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് അതിന് നമ്മൾ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക മലയാളത്തിൽ അകണ്ട സംഖ്യ എന്നൊക്കെ വരും പക്ഷേ അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് അതിലേക്ക് വരുന്നത് മതി ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഹോൾ നമ്പേഴ്സിലിപ്പോൾ സീറോ വൺ ടു ത്രീ വന്ന് പിന്നെ രണ്ട് നമ്പർ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് ടൂവും ത്രീയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ഫൈവ് അത് കയ്യിലുണ്ടാവും ഫൈവ് കൂടെ വരും ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് രണ്ട് നമ്പർ കുറയ്ക്കേണ്ട ഒന്നാണെങ്കിൽ ഫോർ എന്ന് ത്രീ കുറച്ചാൽ വൺ അതൊക്കെ ഇതിൽ വരുമ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ത്രീ എന്ന് ഫോർ കുറയ്ക്കേണ്ട സമയം വന്നു കുറച്ച് നമ്മൾ കുറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ത്രീ എന്ന് ഫോർ കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ത്രീ എന്ന് ഫോർ കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വരുന്ന നമുക്കറിയാം മൈനസ് വണ് മൈനസ് വൺ ഇതിൽ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരികയാണ് അങ്ങനെ കുറയ്ക്കും ചെറിയ സംഖ്യ വലിയ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ള ഒരു സംഖ്യ വരും അത് ഇതിൽ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ പുതിയ കുറച്ച് നമ്പറും കൂടി നെഗറ്റീവ് നമ്പറും കൂടി നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരികയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാം മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്നുള്ള നമ്പറും കൂടി ഇതിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന ആ പുതിയ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്നാണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇൻഡിജേഴ്സ് നിസർഗ സംഖ്യ എന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പം ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എക്സെട്ര അങ്ങോട്ട് പോവും താഴോട്ട് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വരും ഇതാണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് സീറോ വൺ ടു ത്രീ തന്നെയാണ് സീറോ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ള നമ്പറിനോട് കൂടെ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു താഴോട്ടാണ് കുറേ വാല്യു കുറഞ്ഞ് വരെ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ഇങ്ങനെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ അങ്ങോട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ അങ്ങോട്ട് പോവാം ഇതാണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്നുള്ള പുതിയ സെറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ നാച്ചുറൽ നമ്പർ പഠിച്ചു നാച്ചുറൽ സീറോ കൂടി വന്നതിന് ഹോൾ നമ്പർ എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തു അതിലേക്ക് വേണ്ട നെഗറ്റീവ് നമ്പർ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്നുള്ള നെഗറ്റീവ് നമ്പറും കൂടി അതിനൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നം ഈ സം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഈ സെറ്റ് ഒന്നുകൂടി എന്തായി ഒന്നുകൂടി വലുതായി ഇതാണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇതിൽ തന്നെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളതിന് ഇങ്ങോട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറയാം പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് അതേപോലെ
പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ വരും അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിക്കാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് എയ്റ്റി സംഖ്യകൾ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കുക അതിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ വരുന്നില്ല നമുക്ക് അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ് ഇതാണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് അപ്പോൾ ആദ്യം നാച്ചുറൽ നമ്പർ വന്നു പിന്നെ ഹോൾ നമ്പർ വന്നു പിന്നെ ഇൻഡിജേഴ്സ് വന്നു ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഹോൾ നമ്പർ ഉൾക്കൊണ്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് പോസിറ്റീവ് എണ്ണൽ സംഖ്യ ഇല്ലാത്ത ഉൾക്കൊണ്ടുണ്ട് ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഇല്ലാത്ത ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇൻഡിജർ ഇപ്പോൾ എല്ലാ നാച്ചുറൽ നമ്പറും ഇൻഡിജർ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ഒക്കെ തന്നെയാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പറും അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങോട്ടുള്ള നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ എന്ന് പറയാം നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്നൊക്കെ പറയാം ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു സെറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് പഴയ സെറ്റ് പഴയ വരുന്ന അതിന് മുമ്പുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് എലം നമ്പർ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾക്കൊണ്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണോ പുതിയ സെറ്റ് ഉണ്ടാകും പുതിയ സെറ്റ് വരുന്നതായാലും ആയത് സെറ്റിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പുതിയ ഇതിങ്ങനെ വിപുലീകരിച്ച് വലുതായി വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഹോൾ നമ്പറും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പറും അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻഡിജേഴ്സിലെത്തി ഇൻഡിജേഴ്സ് തന്നെ പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറയും മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇങ്ങനെ പോകും അങ്ങോട്ട് പോകും താഴോട്ട് പോകുന്നതിന് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇതാണ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അല്ലാത്തൊരു ഇൻഡിജറാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻഡിജർ അങ്ങനെ ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ അഡീഷൻ പറ്റും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മൈനസ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ത്രീയും അല്ലെങ്കിൽ ത്രീയും ടു ആഡ് ചെയ്ത ഫൈവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീയും പിന്നെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂട്ടി നെഗറ്റീവ് ഇടണോ വലുതിൻ്റെ വലുതിൻ്റെ ആഡ് ചെയ്യണോ അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ത്രീയും മൈനസ് ത്രീയും മൈനസ് ടുവും കൂടിയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മൈനസ് ഫൈവ് ഉണ്ടാവും കൂട്ടി നെഗറ്റീവ് ഇടണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന അതിനെ അഡീഷൻ അതിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ പറയില്ല അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ഈ ഇൻഡിജേഴ്സ് തമ്മിൽ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള അത് നമുക്ക് ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നതാണ് അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ നമ്പർ നമ്പേഴ്സിനെ പറ്റി മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻഡിജേഴ്സിലെത്തി നാച്ചുറൽ നമ്പർ കഴിഞ്ഞ് ഹോൾ നമ്പറിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ നമ്മളിവിടെ എത്തി ഇൻഡിജേഴ്സിലെത്തി പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സും നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സും സീറോ വന്നു ഇൻഡിജേഴ്സിന് നമ്മൾ സെഡ് ഒന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള സെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ലെറ്റർ പേജ് സാധാരണമായി ഡിനോട്ട് ചെയ്യും എന്തായിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവാണ് ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ടെന്നിന് ടു കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് ഒരാ ഫൈവ് ഇല്ലാത്തുണ്ട് ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും ഫൈവ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇവിടെ എവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടെന്നിന് ഫോർ കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ ടെന്നിന് ടു കൊണ്ട് അടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെന്നിന് ഫൈവ് കൊണ്ട് അടിച്ചെങ്കിൽ ടു ഉണ്ടാവും ടു കൂടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഫൈവിന് മൈനസ് ടെന്നിന് ഫൈവ് കൊണ്ട് അടിച്ചാണെങ്കിൽ മൈനസ് ടു ഉണ്ടാവും മൈനസ് ടു കൂടെ ഉണ്ടാവും നമ്മളിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണ് അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടുവിന് ത്രീ കൊണ്ടാണ് അടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ടു ബൈ ത്രീ എന്നാണ് വരും ടു എന്ന ഇൻഡിജറിന് ത്രീ എന്ന ഇൻഡിജറോട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണിന് ടു കൊണ്ട് ആയിരിക്കും വൺ ബൈ ടു എന്നുണ്ടാവും വൺ ബൈ ടു എന്ന് പോകാൻ ഫൈവ് ആണ് ഈ വൺ ബൈ ടുവും ടു ബൈ ത്രീയും അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ടു ഒന്നും ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല ഇൻഡിജർ അല്ല അതിൽ വരുന്നില്ല ഇൻഡിജറിനകത്ത് വരുന്നില്ല പുതിയൊരു നമ്പറാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആ നമ്പറും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇൻഡിജറിൻ്റെ പുറത്ത് വരുന്ന കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ
അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു വണ്ണിനെ ടു കൊണ്ട് അടിക്കുക വണ്ണും ടു ഇൻറ്റിജർ ആണ് വൺ ബൈ ടു ഒക്കെ പോകാൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആയിട്ട് ഇപ്പം വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണിൻ്റെ ടുവിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്നൊരു നമ്പർ ആയിരിക്കും ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണിൻ്റെ ടുവിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന നമ്പർ ആണ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോനെയും വണ്ണിൻ്റെ അടുക്കുകയാണേ വണ്ണിൻ്റെ ടുവിൻ്റെ അടിയിൽ സീറോനെയും വണ്ണിൻ്റെ അടിയിലാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ വരും അതേപോലെ ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരും എന്തായാലും ഈ ത്രീ ബൈ ടു ടു ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്പേഴ്സ് പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന നമ്പറാണ് പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമറേറ്റർ ഉണ്ടാവും ഇത്ര നമ്പേഴ്സിനാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ എന്തിന് പറയുന്നത് റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അതാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ പേര് വന്ന് റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ ക്യൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഈ നമ്പറിനാണ് റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഈ റേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ നമ്പറൊക്കെ റേഷൻ നമ്പർ തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇൻഡിജറും റേഷൻ നമ്പർ ത്രീ എന്ന ത്രീ ബൈ വൺ എഴുതാം ത്രീ എന്ന നമ്പർ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ വൺ എഴുതാം അപ്പോൾ റേഷനിലാണ് ടു എന്ന നമുക്ക് ടു ബൈ വൺ എഴുതാം ടു എന്ന റേഷൻ തന്നെയാണ് വണ്ണിന് വൺ ബൈ വൺ എഴുതാം സീറോ എന്ന സീറോ ബൈ വൺ എഴുതാം മൈനസ് വണ്ണിന് മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഒക്കെ റേഷൻ നമ്പർ തന്നെയാണ് കൂടാതെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഓരോ ഇൻഡിജറിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെയാണ് റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ റേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡിജറൊക്കെ അതിനകത്ത് പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇൻഡിജേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് അതിനകത്ത് പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് അതിന് കൂടാതെ അഡീഷണലായിട്ട് ധാരാളം ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസും കൂടിയും ഈ റേഷൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റിലേക്ക് വരും ഇപ്പോൾ പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന നമ്പറിനാണ് റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഭിന്ന സംഖ്യ എന്നൊക്കെ പറയാം അതാണ് റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ ഇതൊക്കെ റേഷൻ നമ്പറാണ് ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ഉള്ള സംഖ്യകളൊക്കെ റേഷൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഈ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻ്റ് ഉള്ള നമ്പറൊക്കെ റേഷൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ത്രീ ബൈ ടു ടു ബൈ ത്രീ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ തായി വരുന്ന ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോ ഡിനോമീറ്റർ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ നമ്പറും ന്യൂമറേറ്റർ വരുന്ന നമ്പറും ഡിനോമീറ്റർ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്പറും ഇൻഡിജറാണ് ഇൻഡിജർ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓസിൻ്റെ ഇൻറ്റർനെറ്റ് എന്താ ഇൻഡിജറാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു അങ്ങനെ വന്നാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ഒക്കെ എന്താണ് ഈ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സിനാണ് റേഷൻ നമ്പർ ഇപ്പം പുതിയ നമ്പർ വന്ന് റേഷൻ നമ്പേഴ്സ് റേഷൻ നമ്പർ വന്നതോടു കൂടി അതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഇൻഡിജർ എല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ നമ്പർ പഠിച്ചത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് പിന്നെ ഹോൾ നമ്പർ വന്നപ്പോൾ നാച്ചുറൽ നമ്പർ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഹോൾ നമ്പർ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇൻഡിജർ ഇൻഡിജർ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ സീറോ കൂടി അടങ്ങിയാൽ വലിയ സെറ്റ് ഹോൾ നമ്പർ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റേഷൻ നമ്പർ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ ഇൻഡിജർ കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു എല്ലാ ഇൻഡിജറും റേഷൻ നമ്പർ തന്നെയാണ് എല്ലാ ഇൻഡിജറും ഇത് തന്നെയാണ് റേഷൻ നമ്പർ അതിൻ്റെ പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും കാരണം ഒരു ബൈ വൺ ഇട്ടിട്ടതായി കൂടാതെ ഓരോ ഇൻഡിജറിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന കുറേ നമ്പേഴ്സ് കൂടി ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെയും ടുവിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെ ധാരാളം പോകാനായിട്ട് വരുന്ന സംഖ്യകളുണ്ട് പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഉണ്ടാവും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന നമ്പറാണ് റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇനി ക്യൂ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാ
ഇത് നാൻസിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ഒരു ഡിജിറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഇതാണ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇത് റേഷനിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം റേഷനിലാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിജിറ്റ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോവാം ഇത് റേഷനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോവാം അവർ റേഷനിലാണ് ഒക്കെ റേഷനിലാണ് ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടു ഫൈവിൽ ആളെ സ്റ്റോപ്പ് ആകാണ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ സ്റ്റോപ്പ് ആവും അതും റേഷനിലാണ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു റേഷനിലാണെന്ന് നയൻത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന നമ്പറിനെ റേഷനിലാക്കുന്ന മെത്തേഡും ഈ നയൻത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതാണ് റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സിനാണ് റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുക പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ നമ്പറിനെയും റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും വേറെ പി എൻ ക്യു ആർ ഇൻഡിജേഴ്സ് ക്യു സീറോ ആകുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആകുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോമിനേറ്റർ സീറോ ആയ പ്രശ്നമല്ല അപ്പോൾ ഈ ഈ റേഷൻ നമ്പർ വന്നതോടുകൂടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ മുമ്പ് പഠിച്ച എല്ലാ നമ്പറും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ സെറ്റാണ് സെറ്റ് ഓഫ് റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് സീറോ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അതിനൊക്കെ പുറമെ പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ നമ്പർ വണ്ണിനെ ടൂവിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള നമ്പറൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ നമ്പർ വൺ ബൈ ടു ടു ബൈ ത്രീ എന്ന നമ്പറൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കുന്ന നമ്പർ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഒക്കെ റേഷനിലാണ് പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന നമ്പറൊക്കെ റേഷൻ നമ്പറാണ് ഇതാണ് റേഷൻ നമ്പേഴ്സ് വലിയൊരു സെറ്റാണ് അങ്ങനെ സെറ്റ് ഓഫ് റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരു റേഷൻ നമ്പർ എത്തി നമ്മൾ ഇനി ഇതൊന്നും കൂടാതെ ഈ റേഷൻ നമ്പറായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാത്ത പുതിയൊരു സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പർ ഉണ്ട് ഇറേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇറേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ അതാണ് പറയാമോ ഇറേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇറേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ അങ്ങനെ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് അതിനാണ് ഇറേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇറേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവ് പൈ ഇത്ര നമ്പേഴ്സിനാണ് ഇറേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് ഇവർ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കുന്ന നമ്പർ വരും റേഷനാണോ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കാതെ ഒരു പ്രത്യേക ഡിജിറ്റ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് റേഷനിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ റേഷനിലാണോ ഇനിങ്ങനെ ഒരു ഡിജിറ്റ് പ്രത്യേക ഒന്നും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാവും ഒരു പ്രത്യേക അതായത് ഒരു ഓർഡറിലല്ല റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഇത് റേഷനിലല്ല ഇതിനാണ് ഇറേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ വരെ റേഷനിലാണ് ഇതൊരു ഓർഡർ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിപ്പീറ്റ് അവസാനിക്കുന്നില്ല പോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിന് ഓർഡറൊന്നുമില്ല ഇത് ഒരു ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഇതിനാണ് ഇറേഷൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ പോകുന്ന നമ്പറാണ് ഇറേഷൻ ഇത് ഇതുവരെ ബന്ധമില്ല അത് വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് നമ്പറാണ് അതാണ് ഇറേഷൻ നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ പയ്യൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരം എടുക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആ റീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോറിൽ നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ അതിന് ശേഷം ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിജിറ്റ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ഒരു പ്രത്യേക ഓർഡറിലല്ല പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പയ്യ എന്തല്ല റേഷനിലല്ല ഇറേഷനിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ റൂട്ട് ത്രീൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂവിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഓർഡറിലല്ല അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതൊക്കെ ഇറേഷണൽ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു
ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് പിന്നെ ഹോൾ നമ്പർ വന്ന് പിന്നെ ഇതൊക്കെ വന്ന് ഇൻഡിജർ വന്ന് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് ഒക്കെ വന്ന് അതിന് ശേഷം പിന്നെ പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന നമ്പറൊക്കെ വന്ന് ത്രീ ബൈ ടു വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ടു ബൈ ത്രീ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വന്ന് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് പോകുന്നു എല്ലാം റേഷണൽ നമ്പറാണ് അതാണ് റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇതിലൊന്നും വരാത്ത നമ്പറാണ് റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവ് ഫൈവ് ഒക്കെ പറയുന്ന പോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഡറൊന്നും ഇല്ലാതെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന നമ്പറാണ് ഇറേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ ഞാൻ റേഷനിലും വേറെ ഒരു സൈഡിൽ ഇറേഷനിലും അവിടെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തോരം പറയാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അതായത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പഠിക്കുന്നതാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ള നമ്പർ പിന്നെ നമ്മൾ സീറോ വന്ന് അതിന് ഹോൾ നമ്പർ എന്നൊരു പേര് കൊടുത്ത് അതിന് ശേഷം പിന്നെ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ വരുന്നു അപ്പോൾ ഒക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ് പോകുന്ന ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആദ്യമൊക്കെ അത് ആറിൽ ഏഴിലൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ ഒക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നതാണ് എൽ കെ ജി യു കെ ജിയിലൊക്കെ എന്തായാലും ഈ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ വന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് വന്നു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇൻഡിജേഴ്സ് തന്നെ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സും സീറോ അപ്പോൾ അത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെയാണ് ഇൻഡിജർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് റേഷൻ നമ്പേഴ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഇൻഡിജേഴ്സിനകത്തൊക്കെ നേച്ചർ അതിന് മുമ്പ് പഠിച്ച നമ്പർ കഴിഞ്ഞാൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഓരോ മുമ്പ് പഠിക്കുന്ന നമ്പറും പിന്നെ വരുന്ന നമ്പർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇൻഡിജേഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ വരുന്നതാണ് റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് റേഷൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന നമ്പറിനാണ് റേഷൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ പി ആൻഡ് ക്യു ആർ ഇൻഡിജേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ത്രീ ബൈ ടു ടു ബൈ ത്രീ ഒക്കെ ചിറാസ് പഠിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അതൊക്കെ അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ് നമുക്ക് അറിയാം എല്ലാവരും കറിയുന്ന തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ ഒന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പം പോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കുന്നുണ്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഡിജിറ്റ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒക്കെ റേഷൻ നമ്പറാണ് ഇതാണ് റേഷൻ നമ്പേഴ്സ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇറേഷൻ നമ്പേഴ്സ് ഇറേഷൻ നമ്പർ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഫൈ ഇത്ര നമ്പേഴ്സിനാണ് ഇറേഷൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ റേഷനും ഇറേഷൻ കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും കൂടി ഒഴുക്കുള്ളുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനാണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഉൾക്കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരാം റേഷനിലും ഇറേഷൻ കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ള നമ്പറാണ് സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്നാണ് അതിന് ഡിനോട് ചെയ്യുക റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഇതാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് രേഖീയ സംഖ്യ എന്നൊക്കെ പറയും രേഖീയ സംഖ്യ നമുക്കിനി റിയൽ നമ്പേഴ്സ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക രേഖീയ സംഖ്യ ഒക്കെ ചില ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് രേഖീയ സംഖ്യ ഇപ്പം എന്താണ് രേഖീയ സംഖ്യ എന്താണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഈ ഇപ്പം ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സെറ്റാണ് സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് നേച്ചർ നമ്പർ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് ഹോൾ നമ്പർ സീറോ അതിൻ്റെ അകത്ത് വന്ന് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആയ എണ്ണ സംഖ്യ അതിൻ്റെ അകത്ത് വന്ന് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ വന്ന് പിന്നെ അതിന് ശേഷം റേഷൻ നമ്പർ വന്ന് അത് പി വൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ നമ്പറും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കുന്ന നമ്പർ അതിൻ്റെ അകത്ത് വന്ന് പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കാതെ ഒരു പ്രത്യേക ഡിജിറ്റ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന നമ്പറും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്ന് ഒന്നല്ലാതെ ഇറേഷൻ നമ്പറായി വരുന്ന റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവ് ഫൈവ് പോലത്തെ നമ്പർ അത് പോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഡർ ഇല്ലാതെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഇത്തരം നമ്പറും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നു അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ നമ്പറും ഉൾക്കൊള
ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജ് നമുക്ക് ഓരോ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നാച്ചുറൽ നമ്പർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാലായിരുന്നു അങ്ങനെ പുതിയ ഒരു ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ പിന്നെ ഇൻഡിജർ ഉണ്ടെന്നോ പോസിറ്റ് നമുക്ക് അന്ന് നമുക്ക് അറിയാലോ പിന്നെ അത് വേറെ സമയത്ത് അത് പഠിക്കും ഇൻഡിജർ പഠിക്കും പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ പഠിച്ച് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ പഠിക്കും അന്നേരം ചിലപ്പോൾ റേഷൻ നമ്പർ അറിയാനും കുറച്ചുകൂടി അതിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഭിന്ന സംഖ്യ പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ടു ബൈ ത്രീ ത്രീ ബൈ ടു പറ്റി പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് കൂട്ടാനും അത് കുറയ്ക്കാനും അത് ഉണിക്കാനും പഠിക്കുന്നു അതൊക്കെ പിന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചില പഠിച്ചാണ് എന്തായാലും അങ്ങനെ അതിന് ശേഷമാണ് റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഒക്കെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ പുതിയ നമ്പറൊക്കെ വന്ന് അങ്ങനെ പിന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വലിയ സെറ്റാണ് സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ പുതിയൊരു സെറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് പയസൊക്കെ സെറ്റുകളൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പോയി പോയിട്ടാണ് റിയ റേഷൻ നമ്പറിലെത്തി പിന്നെ ഒരു പുതിയ സെറ്റ് റേഷൻ നമ്പർ വന്ന് അതിന് ശേഷം റേഷനും ഇറേഷനും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റിയൽ നമ്പർ എന്നാണ് സെറ്റ് വന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് രേഖീയ സംഖ്യ ടെൻത്തിൽ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ടെൻത്ത് വരെ നമ്മൾ റിയൽ നമ്പർ എന്നുള്ള ഒരു നമ്പർ മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ റിയൽ നമ്പർ ഒരു കൂടിയാണ് ടെൻത്തിൽ നമ്മൾ അവസാനിക്കുന്നത് പുതിയ നമ്പർ പുതിയ നമ്പർ വീണ്ടും വരും ഓരോ സ്റ്റേജ് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് പുതിയ നമ്പർ ഇങ്ങനെ കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ പുതിയ നമ്പർ കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വലുതായി വലുതായി ഇങ്ങനെ പോവും മുന്നോട്ട് പോവും ഏതായാലും റിയൽ നമ്പർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഇതാണ് നമ്പറിൻ്റെ ഒരു ഘടന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഘടന ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെറ്റൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് മറ്റേ ഒരു സെറ്റ് മറ്റേ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് മറ്റേ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അത് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ക്ലിയറായി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഈ ഓർഡറിലാണ് പറഞ്ഞത് ക്ലിയറായി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടാവും ഇതിന് ഈ നമ്പറിൻ്റെ ഈ ഘടന മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വേറെ റിയൽ നമ്പർ വന്ന് ഹോൾ നമ്പർ വന്ന് പിന്നെ ഇൻഡിജർ വന്ന് അങ്ങനെ പിന്നെ റേഷൻ നമ്പർ വന്ന് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഇറേഷൻ വേറെ വന്ന് അങ്ങനെ റേഷൻ ഇറേഷൻ കൂടി വലുതായിട്ടാണ് സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ അകത്ത് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളും റിയൽ നമ്പറിൻ്റെ അകത്ത് റേഷൻ നമ്പർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് റിയൽ നമ്പറിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണെന്നുള്ളതും ഇറേഷൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ നമ്പറിൻ്റെ ഘടന അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻത്ത് വരെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വേറൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് ഒന്ന് വരികയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിർദ്ധാരണം ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം ഒരു വലിയൊരു ഫോമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ടി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റോ ഡോ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ സി ബൈ ടു എന്നുള്ള ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ച് അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറൈസേഷൻ അത് ഘടകങ്ങളാക്കിയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയാം അല്ലെ പല പല മെത്തേഡിലും ടെൻത്തിൽ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ മാത്രം കൂടി പറയാമല്ലോ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കോട്രാറ്റ് ഇക്വേഷൻ അതായത് ദിമാന സമവാക്യം അത് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന നാനത്തിലാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ദിമാന സമവാക്യം അല്ലെങ്കിൽ കോട്രാറ്റ് ഇക്വേഷൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കോട്രാറ്റ് ഇക്വേഷൻ അതിൽപ്പെട്ട ഒരു കോട്രാറ്റ് ഇക്വേഷനാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈഗൽ സീറോ അതൊരു കോട്രാറ്റ് ഇക്വേഷനാണ് ഇത് സോൾവ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതൊക്കെ മുമ്പ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പല മെത്തേഡും പഠിച്ചതിൽപ്പെട്ട ഒരു മെത്തേഡാണ് മൈനസ് പി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ സി ബൈ ടു എന്നുള്ള ഫോമർ ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന നിർദ്ധാരം ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡുണ്ട് അതിൽ ഈ കോയിബിഷൻസ് ആയ എ വണ്
അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നുണ്ടാവും ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുണ്ടാവും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ സീറോ എന്ന ലൊക്കേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകാം നിർദ്ധാരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് എക്സ് സ്ക്വയറിന് കോയിപ്പിഷനാണ് വൺ എ വൺ എക്സിന് കോയിപ്പിഷനും വൺ അപ്പോൾ ബിയും വണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയ സി ആണ് മൈനസ് സിക്സ് അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ എടുക്കാം എ എടുക്കാം ബി എയും ബിയും സി എടുക്കാനൊക്കെ നമുക്കറിയാം എന്നിട്ട് അതിന് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ സി കാണാൻ നമുക്കറിയാം അതിന് വിവേചകം എന്ന് പറയും ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് എന്ന് പറയും കാണാൻ നമുക്കറിയാം ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ സി പോസിറ്റീവ് എന്നാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ സി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഈ നിർദ്ധാരം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന രണ്ട് എലമൻ ഉണ്ടാകുന്നു ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ സി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നിർദ്ധാരത്തിന് മൂല്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ സി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇനി ആൻസർ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിലൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഏതാണ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ സി പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ആൻസർ എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ലോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഹോമിന് മൈനസ് പി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ അതാണ് ഫോമൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെ ഒന്ന് പറയാനേ മൈനസ് ബി ബി വൺ ആണ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സിൻ്റെ പറയാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്മൾ കണ്ടിച്ചുണ്ട് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൺ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് ബൈ ടു എന്ന് ശരിക്ക് രണ്ട് ആൻസർ ഉണ്ട് പ്ലസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ആൻസറും കിട്ടും മൈനസ് എടുക്കുമ്പോൾ വേറെ ആൻസറും ഉണ്ടാവും അന്നേരം മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ രണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ആൻസറും കിട്ടും മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു എന്നുള്ള ആൻസറും കിട്ടും മൈനസ് വണ്ണും പ്ലസ് ഫൈവും കൂട്ടിയാൽ വലുതും ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിന് അടയാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എന്നാണ് വരിക അഞ്ച് ഒന്ന് പോയ നാലല്ലേ ഫോർ ബൈ ടു എന്നുള്ള ഒരു ആൻസറും കിട്ടും ഇത് മൈനസ് അഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മൈനസ് സിക്സ് ആണ് രണ്ട് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ് കൂട്ടി നെഗറ്റീവ് ഇടുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് അവിടെ രണ്ട് മൈനസ് മൂന്നിൽ രണ്ട് ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും ഫോർ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇത് നിർദ്ധാരം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഗണം എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മാത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഏതായാലും ആൻസർ ടു മൈനസ് ത്രീ എന്നുള്ള രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി ഒരു കോട്ടാഡിക്കേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന വിധമാണ് പല മെത്തേഡ് സോൾവ് ചെയ്യാതിപ്പെട്ട ഒരു മെത്തേഡാണിത് അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം ആ മെത്തേഡിലൂടെ ഞാൻ ചെയ്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഈ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസ് ഒക്കെയാണ് വിവേചകം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിമിനൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം ഈ ഡിസ്ക്രിമിനൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവിൻ്റെ കേസ് ആയാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ആൻസർ കിട്ടി ഈ ഡിസ്ക്രിമിനൻ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇതിന് വാല്യൂ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ആൻസർ ഉണ്ടാവും ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ സീറോ ആണെങ്കിൽ രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും രണ്ട് ആൻസറും ഒരേ ആൻസറിനായിരിക്കും രണ്ട് വരെ ആൻസർ ആയിരിക്കും ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസ് ഈക്വൽ സീറോ ആണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് പഠിച്ചതാണ് അതാണ് വിവേചകം ഇനി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസ് നെഗറ്റീവ് ഉള്ള ഒരു കേസിലേക്കാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസ് നെഗറ്റീവ് ഉള്ള കേസിന് ആദ്യ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ സീറോ എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ സീറോ എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എ വൺ ആണ് ബി വൺ ആണ് സിയും വൺ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ കോയിപ്പിഷനാണ് എ വൺ എക്സിന് കോയിപ്പിഷനും വൺ എൻ വൺ വൺ എൻ ബി വൺ കോൺസ്റ്റൻ്റ് വൺ എക്സ് ഇവിടെ ഒരു കോയിപ്പിഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ വൺ വരില്ല ആ വൺ ആണ് വൺ എക്സിന് കൂടെ
ഇതിന് ആൻസർ ഉണ്ട് ഇതിന് 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 സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഇതിനകത്തുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ പറയാം ഈ രണ്ട് സൊല്യൂഷനും റിയൽ നമ്പർ അല്ല ഇത് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസ് നെഗറ്റീവ് ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ച് തരിക എക്സ് എസ് ഈക്വൽ മൈനസ് സി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസ് സി ബൈ ടു എന്നൊരു ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസ് മൈനസ് ത്രീ അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു വൺ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തിങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ റൂട്ടിനുള്ളിൽ നെഗറ്റീവ് വരികയാണ് റൂട്ടിനുള്ളിൽ അത് അതിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നത് റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു നേരത്തെ റൂട്ടിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയി വന്നു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വന്നാൽ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതിയായി റൂട്ടിനുള്ളിൽ നെഗറ്റീവ് വരുന്ന ഒരു പുതിയ നമ്പറാണ് അത് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസ് നെഗറ്റീവ് വരുന്ന സമയത്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് റൂട്ടിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് വരുന്ന നമ്പേഴ്സിന് ഒരു പുതിയ പേരുണ്ട് അതാണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അവരുടെ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് റൂട്ട് മൈനസ് ത്രീ തന്നെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറാണ് പിന്നെ അതിനോട് കൂട്ടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന അവസാന രണ്ട് നമ്പർ കിട്ടും അതിലൊക്കെ ഞാൻ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഈ നമ്പറുകൾ രണ്ട് നമ്പർ ഇല്ലാത്തതുണ്ട് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് നമ്പർ ഇല്ലാതെ വരും രണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് നമ്പറും കോംപ്ലക്സ് നമ്പറാണ് ഇപ്പോൾ ടെൻത്തിൽ നമ്മൾ ആൻസർ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം അന്ന് റിയൽ നമ്പർ വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചുള്ളൂ അപ്പം ഈ സൊല്യൂഷനായി വരുന്ന ആൻസർ റിയൽ നമ്പർ അല്ല അത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പറാണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ എല്ലാ സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ തൽക്കാലം പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും എന്തുണ്ട് ഇതിന് മൂല്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണുണ്ട് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ സൊല്യൂഷനായി കിട്ടുന്ന നമ്പർ എന്താണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പറാണ് റിയൽ നമ്പർ അല്ല റിയൽ നമ്പർ അല്ലാതെ പുതിയ നമ്പറാണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് അപ്പം അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നത് പുതിയൊരു സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സും കൂടി നമ്മൾ വരികയാണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള പുതിയ നമ്പറും കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടി വരികയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ എണ്ണ സംഖ്യ ഒക്കെ നേച്ചർ നമ്പർ ഒക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് ഇൻഡിജറും പറ്റി നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഇൻഡിജറും കൂടി വന്നു അപ്പോൾ ആ സെറ്റ് ഒന്നൊരു വലുതാക്കി ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഇൻഡിജറാക്കി ഇൻഡിജറിനകത്ത് നേച്ചർ നമ്പർ ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ കുറേ കുറച്ചങ്ങനെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എന്താ പി വൈ ജി ഫോം ചെയ്താൽ റേഷൻ നമ്പർ വരുന്ന പിന്നെയാണ് അപ്പോൾ റേഷൻ നമ്പർ പഠിച്ച് റേഷൻ നമ്പറിനകത്ത് അതിന് മുമ്പ് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ പഠിച്ച് വലുതായി വലുതായി നമ്മൾ റിയൽ നമ്പറിൽ എത്തി നമ്മൾ ആൾ സ്റ്റോ തൽക്കാലം അങ്ങനെ നിർത്തി ഇങ്ങനെ വന്നതായിരുന്നു ടെൻത്ത് വരെ റിയൽ നമ്പറിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വരികയാണ് പക്ഷേ പ്ലസ് വണ്ണിൽ എത്തിയ സമയത്ത് വീണ്ടും നമ്പർ വേറെ പുതിയ നമ്പർ വരികയാണ് ആ പുതുതായി വരുന്ന നമ്പറിൻ്റെ പേരാണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നെഗറ്റീവ് വരുന്ന നമ്പർ അതാണ് കോംപ്ലക്സ് എളുപ്പത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണേ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ നമ്പർ വരികയാണ് ഇനി ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യാനും പോകുന്നില്ല ഞാൻ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ എക്സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് അപ്പോൾ പുതിയ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പർ അതാണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ റിയൽ നമ്പർ അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് റിയൽ നമ്പറും കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനകത്ത് റിയൽ നമ്പർ അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളും ഏതായാലും ഈ പുതിയ ഈ റിയൽ നമ്പറോട് കൂടി ഈ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ കൂടി അതിനകത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പുതിയൊരു സെറ്റ് അതാണ് കോംപ്ലക്സ് സെറ്റ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിന് ഒരു പാട് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുണ്ടാവും കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് അതെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വിശദാര്യങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആദ്യം നമ്മൾ നേച്ചർ നമ്പർ പഠിച്ച് പിന്നെ അതൊന്നും വലുതായി ഹോൾ നമ്പറായി പിന്നെ ഇൻഡിജർ പഠിച്ച് ഇൻഡിജർ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ സീറോ എന്നുള്ളത് പഠിച്ച് അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ റേഷണൽ നമ്പർ പഠിച്ച് പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന നമ്പറാണ് വൺ ബൈ ടു വൺ
ഹോംലെസ് സംഭവത്തിൻ്റെ അകത്ത് റിയൽ നമ്പർ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത്രേ അതിൻ്റെ വിശദമായ കാര്യങ്ങളെ ഹോംലെസ് നമ്പർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പറയും ഞാൻ ഈ നമ്പേഴ്സിനെ പറ്റി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം എടുത്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാപ്റ്ററിന് ബേസ് ചെയ്ത് എടുത്തല്ല അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്പർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു എല്ലാവർക്കും പ്ലസ് വൺ ബയോളജി സയൻസ് ആണ് മാർക്കുള്ള ആളുകളാണോ അപ്പോൾ പഠിച്ച് വന്നവരൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് അറിയാം എന്നാലും വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ ഓരോ കാര്യത്തിൻ്റെ ബേസിക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലും പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തൊന്നും ഇരിക്കും എന്തായാലും കാരണം എത്ര നമുക്ക് അറിയുന്നതാണെങ്കിലും ഒന്നും കൂടി കേട്ടുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ ഉദ്ദേശത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഉള്ള മാത്സിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക്കായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പറയും അതിൽ ബോർ അടിക്കേണ്ടേ ഇല്ല ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിൽ കേട്ടാൽ ഇരുന്നേച്ചാൽ മതി അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അഥവാ ഹൈ സ്കൂളിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മാത്സിൻ്റെ പ്രയാസമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടി അവർക്കും കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് മാത്രം സങ്കല്പി വിചാരിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ നമുക്ക് മാത്സ് നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയും അങ്ങനെ അതിങ്ങനെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മേസ് എളുപ്പമായി തോന്നും അങ്ങനെ എളുപ്പമായി തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആരും ബോർ അടിക്കേണ്ടേ ഇല്ല അത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ലല്ലോ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും മാത്സിൽ ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും കൂടി നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ പറയുന്നത് അത്ര അങ്ങനെ മാത്രം സങ്ക കരുതിയാൽ മാത്രം മതി ഏതായാലും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ മാത്സ് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുക പോലും എളുപ്പമായി തോന്നണം അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല മാത്സ് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ക്ലാസ് നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കുക അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോട്ടൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കുക പിന്നെ നോസ് പിൻ്റൊക്കെ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം അതായത് റെഗുലർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഓരോ പ്രോബ്ലവും പ്രോബ്ലങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നോസ് പിൻ എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ പേപ്പർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തൊക്കെ നോട്ടിൻ്റെ ഭാഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ എഴുതി പഠിക്കാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് മാത്സിൽ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങി എത്ര പേരുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അതിന് മുതൽ ഒക്കെ ഉണ്ട് എൺപതിൽ എൺപത് വാങ്ങിയ ആൾ നമുക്ക് കാണാം നമ്മളെ സീനിയർ പേച്ചറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ കിട്ടുമെന്നൊരു കാര്യം എൺപതിൽ എൺപതിലും കിട്ടുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ അറുപതിൽ അറുപത് കിട്ടുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് മാത്സ് ഇപ്പം പ്രാക്ടിക്കൽ കൊണ്ട് അറുപതാണ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇല്ലായിരുന്നു എൺപതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങളുടെ സീനിയർ പേച്ച് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് അറുപതാണ് അതുവരെ എൺപതായിരുന്നു അപ്പോൾ എൺപതാകുന്ന സമയത്ത് എൺപതിൽ എൺപത് കിട്ടിയിട്ട് നൂറിൽ നൂറ് വന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അറുപതായ സമയത്ത് അറുപതിൽ അറുപത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അറുപതിൽ അറുപതൊക്കെ വാങ്ങാനൊക്കെ ഒരു പ്രയാസം എല്ലാം മനസ്സിലായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചവർക്ക് അറു ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് മാത്സ് അറുപതും അതിൻ്റെ തൊട്ട് താരങ്ങളായിട്ടൊക്കെ മാർക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു കൊടുക്കും അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തതിനനുസരിച്ചാണ് നല്ല ഹാർഡ് വർക്കാണ് നമ്മൾ വേണ്ടി നന്നായി പഠിക്കുക നന്നായി ഹാർഡ് വർക്ക് മടുപ്പ് ഉണ്ടാ തീരേണ്ട മടി തീരേണ്ട പാടില്ല അതാണ് മാത്സ് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മടി തീരെ ഉണ്ടാകരുത് താല്പര്യത്തോടെ ഇരിക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ ക്ലാസ് വീതം സെറ്റിലും താല്പര്യത്തോടെ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ റെഗുലർ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ബേസിക്കായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലാസ്സായിരിക്കും തരും കുറച്ച് ദിവസം കൂടി ക